Willi Herold, Jahrgang 25. Mit 19 fing sein Leben an. Mit 20 war er tot. My first impression, I remember, was ich erinnere mich, dass mein erster Eindruck so verblüffend anders war, als ich erwartet hatte. Ich hatte doch von all diesen Sachen gelesen, die er angeblich getan hatte, von all diesen Morden. Und dann war da plötzlich diese unschuldige, jungenhafte Gestalt, heiter, wach und intelligent. Das war wirklich eine totale Überraschung. Er war ein äußerst ansehnlicher junger Mann und ich finde es sehr traurig, dass sein Leben endete, als er gerade erst 20 war. Der gefreite Herold. Er hat seine Truppe verloren. Landstraße im westlichen Westfalen, Rückzugsgebiet. Willi Herold, allein auf dem Fußmarsch Richtung Emsland, ist frontmüde, aber tatendurstig. Am 5. April hat er Glück. Im Straßengraben bei Bentheim stößt er auf herrenloses Wehrmachtseigentum. Er nutzt die Gunst der Stunde und greift zu. Ich habe damals in den 60er Jahren Nachermittlung angestellt in der Sache Herold und zwar als Beamter des Landeskriminalamtes. Ungefähr am 3. April 1945 ist der damalige Freiter der Fallschirmjägertruppe Wille Herold von seiner Truppe gesprengt worden, und zwar im Raum Arnheim. Er hat sich allein auf dem Weg in Richtung Norden gemacht. Unterwegs fand er einen zerschossenen Pkw. Darin befand sich eine Offizierskiste mit einer Uniform der Luftwaffe mit den Dienstabzeichen eines Hauptmanns und hohen Kriegsauszeichnungen. Diese Uniform hat er sich angezogen, hat sich allein auf dem Weg gemacht. In der Endphase des Krieges befanden sich unheimlich viele versprengte Soldaten auf den Landstraßen und er hat sich im Laufe der Zeit ungefähr 80 Soldaten unterstellt, 
aber zum Teil haben sie wieder verflüchtigt. Zu seiner Kernmannschaft gehören ungefähr zwölf Personen. Und zwar darunter war der echte Feldwebel Heinz Hofmeister, ein Kap Kipinski, den hat er sich als Fahrer unterstellt, und sein guter Freund Reinhard Freitag. Diesen Herrn Freitag habe ich nach dem Kriege nachvernommen, und zwar im Bayernland. Das war ein ganz biederer Mann, aber sehr offen und zugänglich. Man konnte also spüren, dass er damals noch äh, befehlsgewohnt war, also jeden Befehl, der von oben erteilt worden ist, äh, erfüllt. Und so bei mir auch, ich war der Vertreter des Staates, mir hat er offen das gesagt, was er wusste. Man war erst äh, zu Fuß, dann wollte man sich Räder besorgen und zum Schluss wollte man sich motorisieren. Dann hat man einen äh, Feldküchenwagen aufgetrieben. Ein Marineoffizier trat in die Leute ran und wies darauf hin, dass man an äh, Bord eines kleinen Bootes über ein 2 cm Flakgeschütz verfügte. Das könnte man abmontieren und auf den Wagen montieren. Das wurde auch so durchgeführt. Ist Herold während seiner Aktionen eigentlich jemals behelligt worden von anderen Offizieren? Ja, in zwei Fällen. Einmal wurde er von einem Major der Heeresstreife kontrolliert. Und zwar war der Major extra dazu eingeteilt, mit seinen Soldaten diese Türe aufzuspüren. Aber Herold hat es verstanden, durch sein herrisches Auftreten von sich abzulenken. Und nur einige seiner Leute mussten die Soldbürger zeigen. In einem späteren Fall haben deutsche Bürger gemeint, dass sie bei dieser Herold-Truppe um äh, Engländer in deutschen Uniformen handeln würde. Ein Pionierhauptmann hat veranlasst, dass Flaksoldaten das ganze Kommando festnahmen. Hier hat er wieder durch sein herrisches Auftreten vermieden, dass er selbst kontrolliert wurde. Seine Soldaten hatten hier echte Soldbürger. Es kam zum Schluss so weit, dass die beiden, äh, äh, der echte Hauptmann und der sogenannte Hauptmann, zusammen Schnaps tranken. Und mit diesem Kommando ist er dann Richtung Norden gefahren und traf am 11. April im nördlichen Emsland und zwar im Raum Papenburg ein. war ja damals Muffrika, total ab von der Welt, wie in Afrika. Eine ganz armselige Gegend. Alles ringsherum Moor. Da konnte man leicht eine Sträflingskolonie mit 10 bis 15 Lägern einrichten. Groß ist die Armut bei diesen deutschen Volksgenossen. Allein können sie es nicht schaffen. Ganz Deutschland muss helfen. Ganz Deutschland wird helfen. Ganz Deutschland hilft. <lacht> Sonst ist der Name Muffrika ja nicht entstanden, ne? wenn hier äh, Gold zu finden wäre. Aber das ist eben leider nicht der Fall. Ne? Wir hatten ja damals auch Wehverhältnisse. Das war auch ja einmalig. Das, konnte man sich, das kann man sich normalerweise nach heute sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Ne? Wir hatten ja Löcher, da waren ja teils waren Sandwege. 
Und meistens war es Moor wie hier, ne? Da hatten wir ja, da waren, wir konnten ja Pferdezeit, waren die Beerdigungen, ne? Vor allen Dingen im Herbst, ne? Wenn es viel geregnet hat, ne? Kommt man die Pferde beerdigen in den Wegen, ne? So wie die Wege aussahen, ne? Und was hatten wir da für Fahrzeuge? Wir hatten ja nur, nur einen Wagen, Pferd und Wagen, weil da hatten wir nicht. Aber wir, ich fuhr dann nach, lief dann nach Westhauderfehlen, waren ungefähr 10 Kilometer, ne? Und holte da drei Pfund Margarine, zu Fuß, ne? Und dann mit Holzschuhen an. Und dann im Winter. Ne? Und die Holzschuhe, die waren alle selber gemacht. Ne? Und dann passen die, passen die nicht. Die Füße waren nach den Holzschuhen gemacht. Ne? Oder umgekehrt. Ne? Wie war es? Ne? Damals. Da gab es ja keine Fabrikanten und so weiter. Ne? Hier war ja in Armut ersten Ranges. Ne? Wenn man das hier so gesehen hat, war ja überhaupt gar nichts los hier. Ne? Und wie die Lager kamen, da wurde es schon etwas lebendiger hier. Es wurde ein bisschen verdient. Weil die Leute ja auch die Bewachung über, mit übernehmen mussten und so weiter. Ne? Da wurde ein bisschen Geld verdient. Ne? Aber sonst war ja richtig muftig. Ne? In diesem Gebäude ist äh, heute die Polizei von Papenburg untergebracht. Und da war in den letzten Kriegsjahren die Verwaltung der Strafgefangenenlager im Emsland. Ich war bei dieser Zentralverwaltung von 1942 bis 1945 beschäftigt. Äh, dieser äh, Zentralverwaltung unterstanden in den letzten Jahren die Lager 1 bis 5 und 7. Im ganzen Emsland waren es 15 Lager, die aber für Kriegsgefangene gebraucht wurden. Wir in der Verwaltung hatten dann nur die Lager 1 bis 5 und 7, also sechs Lager praktisch. Die Verwaltung dieser Lager, die war hier in dem Gebäude. Ja, die, der größte Anteil der Gefangenen, das waren zu der Zeit, wo ich da war, eine Wehrmacht richtig Verurteilte. Eine, es waren einige sogar darunter, die zum Tode verurteilt gewesen waren, aber dann hinterher begna äh, begnadigt worden waren. Viele waren hier wegen Zersetzung der Wehrkraft, Kameradendiebstahl, Leichenfledderei, Befehlsverweigerung, Deserteure, die man heute, sieht man heute anders als damals, aber es war Krieg, die Gesetze waren hart, sie fielen darunter und waren dann hier. Ne? Lager 2, Aschendorfer Moor. Überbelegt mit 3000 sogenannten Wehrkraftzersetzern. Einige sind flüchtig. Auf der Suche nach einem Betätigungsfeld dringt Willi Herold mit seiner Truppe in das Lager ein und übernimmt die Befehlsgewalt. Also am 11. April 1945 habe ich vom Obermachmachter Freimuth erfahren, dass im Lager Aschendorfer Moor ein Herr Hauptmann Herold eingetroffen sei im Auftrag des Führers und er hat die Auftrage als Schnellgericht und hier soll was passieren. Er wusste nicht genau was. Um die Mittagszeit wurden wir zum Appell gerufen und da hielt der Lagervorsteher Hansen eine Rede vollen Inhalts, dass ab sofort ein Hauptmann der Luftwaffe 
der Fallschirmjägertruppe, die Befehlsgewalt über das Lager übernommen hat. Und es wird jetzt ein anderer Wind wehen. Und der Hauptmann Herold hat die Front abgeschritten. Und immer wieder ist einer rausgezogen worden und erschossen. Und dann schrie der ja, wie, der, der konnte ja schreien, wie er war, wenn er wollte. Und dann wurde er erstmal von seiner Heimatstadt, wer von seiner Heimatstadt war. Und dann hat sich auch noch so ein Dummo da gemeldet, der ist ja in diesem Feuerlöschteich, ist ja in der Mitte so ein Feuerlöschteich gewesen. Und den hat er gleich im Feuerlöschteich reingeworfen. Und dann hat er uns auch erzählt, nicht wahr, dass wir alle jetzt äh, Verbrecher und wie wir alle so bezeichnet wurden, nicht wahr, die würden jetzt also alle umgelegt. Neben mir stand ein Mann aus Blauen, ein Älterer. Mich hat er gefragt, wo ich her bin, das heißt aus Isslingen, den gefragt, aus Blauen. Ah, hat er gesagt, Blauen, die habe ich gern raus. Und dann hat der Mann gesagt, ich habe Familie und, und ich bin für Kinder. Und dann hat der Hauptmann zu mir, der Herr Rülzum, gesagt, also in Eimer Wasser 20 Niebeigen. Und da bist du frei. Und dann hat er 20 Biegen gemacht, und dann hat er gesagt, hinten hin. Und dann hat Herold diesen Mann erschossen. Er persönlich. Sein Auftreten äh, 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 herrschüchtig, äh, bestimmend, keine Widerrede, also in dieser Art, so ist er gekommen. Und wir waren doch vollständig machtlos. Wir hatten weder einen Stock noch sonst etwas, eine Mütze. Das war alles. Nachmittag sucht Herold Rückendeckung beim Kreisleiter der NSDAP, Gerhard Buscher. Nach Rücksprache mit Gauleitung und Gestapo sieht dieser keine Einwände, die begonnenen Aktionen fort. Wünscht Hals- und Beinbruch. Prozessakte, Blatt 150. Am Abend dieses Tages kam Herold in das Lager zurück und äußerte vor versammelter Wachmannschaft, die Gleichschaltung kann weitergehen, aber heute ist es schon zu spät. Am nächsten Tag, am 12. April, ungefähr so, ja, so 4 Uhr, um 4 Uhr, 16 Uhr rum, mussten alle in die Baden gehen. Und da kam wieder der Oberwachtmeister Freimut zu mir und hat zu mir gesagt, Führinger, jetzt passiert was da. Pass auf, äh, äh, es müssen, also alle, die, die unsere f tragen und v tragen da habe ich gehört, die sollen da erschossen werden. Aber jetzt, ich kann nichts näher sagen. Ja, der Hauptmann Herold kam in der Bracke 8, und äh, wir waren am Tisch und mussten dann dementsprechend aufstehen, stramme Haltung machen. Und dann hat er jeden Einzelnen befragt nach dem Strafmaß. Und alle diejenigen, die auf dem Kreuz dieses V-Zeichen hatten, also das heißt, diese Leute hatten einmal schon versucht zu fliehen und die dann wieder geschnappt worden sind, die hat er alle herausgeholt. Die Stimmung war sehr, sehr depressiv, als abgesehen davon, dass die Fangen sowieso schon jahrelang im Lager gewesen waren, zum Teil. Und äh, das Schlimme war, dass jede, dieser Angstzustand genügt, um jede kleine Denunziation, dass jemand im anderen vielleicht anders gestohlen hat oder weggenommen hat, genügte, um praktisch herausgeführt zu werden und in die Arrestbaracke zu kommen. Und dann die gesamte Aufregung war eben so groß, dass kaum kaum an Widerstand gedacht werden konnte oder Widerstand überhaupt gar nicht viel. Wir mussten um 4 Uhr alles in Baracken gehen und alles dicht, niemand durfte rausschauen. Nur hatte ich habe die Möglichkeit gehabt, mit einem anderen, mit dem Adelbert, ich weiß nicht mehr, der Kaiser aus Hannover, wir zwei standen an einem kleinen Fenster und haben da gesehen, dass hinter dem Lager alle die F-Tragende und Vater, die haben hier gebuddelt, Loch gegraben. Und diese Graben befanden sich außerhalb 
des Lagers, und zwar, wenn ich mich heute noch genau erinnere, war das auf der linken Seite, weil ich auf der rechten äh, auf der rechte Seite in der letzten Baracke äh, inhaftiert war. So, das war ganz schräg und am Ende des Lagers, also an der Ecke, da war dieses Grab ausgehoben worden. Und je, das war kein Geheimnis, das wussten wir ganz genau, dass Hinrichtungen stattfinden würden. Äh, dann sagte der Herold, wer will wieder Soldat werden? Dann haben sich auch fast alle gemeldet. Und dann wurden da rausgesucht, du, 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 du. Und die mussten dann antreten auf der Lagerstraße. Und dann mussten sie der Lagerstraße erst rauf und runter marschieren. Und dann wurden Hitlerlieder gesungen, führen wir voll in dir und was nicht alles. Und heil, Jebold, heil, mein Führer und was die dich alles getan haben, bloß für Freude, dass sie wieder ins Leben kann. Ja, und dann zum Schluss mussten die dann am, an der Lagertor rausmarschieren und dann wurden sie vor das Loch da aufgestellt, mussten sie sich da vorstellen und dann haben sie noch Lieder gesungen und noch Jebold, heil, Hitler und was nicht alles. Und dann kam auf einmal von rechts das zwei Zentimeter Flakgeschütze raus. Und die Beamten kamen alle aus den Büschen raus, denn dahinter war alles Buschwerk. Ne? Und die haben dann da, da drin gehalten in den Leuten. Ja, nur sind da viele, sind dann, äh, damit sie nicht verletzt wurden, in, in das Loch reingesprungen. Ne? Und, aber das wurde ihnen, nützt ihnen nichts. Die sind ja anschließend da an der Rand gegangen, haben da reingeschossen und haben Granaten reingeworfen, Handgranaten reingeworfen und haben dann. Ab jetzt so, ja. Einige schrien gar nicht, aber einige schrien auch nochmal, äh, Führer, helf mir oder sonst was. Das war ja sehr unterschiedlich, diese Reaktion. Und dann knallten sie ja, hatten so auf einem Tempowagen, meine ich, ein Dreirad, war es jedenfalls, hatten sie ein 2 cm Geschütz drauf. Und das funktionierte nachher nicht mehr. Prozessakte, Blatt 153. Obwohl Herold ständig schrie und den Befehl gab, weiterzuschießen, konnte die Ladehemmung nicht beseitigt werden. Inzwischen waren die nicht getroffenen oder nur verletzten Gefangenen in ihrer Angst in die Grube gesprungen, um dort Deckung zu suchen. In der Grube lagen getötete und verwundete Gefangene durcheinander. Noch drangen die Schreie der nicht zu Tode getroffenen Gefangenen aus der Grube. Herold warf darauf eine Handgranate hinein. Eine weitere, von anderer Hand geworfene, folgte. Nachdem Munition beschafft worden war, wurden die restlichen Gefangenen in ein oder zwei Schüben durch Handfeuerwaffen erschossen. Und dann war ruhig, diese ganze Zeremonie dauerte eine längere Zeit, weil nach dem ersten Trupp, da waren ungefähr 90 äh, Mann und fast noch weitere dann herangeführt worden. Und dann mit Lokalt wurde drüber äh, wurde das abgedeckt. Wie viele Leute das, das waren, kann ich nicht sagen, aber meiner Schätzung nach waren es dort mal, wie ich schätze, so 150, 160, die als an diesem Tag dort erschossen wurden. Ja, 
der nächste Tag, der 13. Vierte, war relativ ruhig in Baracken, die waren alle überbelegt, wir lagen alle auf dem Boden, ähm, kam ähm, zweimal Freitag mit einem anderen Falschen mit mir herein und erkundigten sich, ob jemand aus Thüringen ähm, ähm, anwesend wäre und dann meldeten sich zwei in der Hoffnung, dass sie vielleicht jetzt äh, Erleichterung kriegen und so, aber als sie ähm, aus der, die Baracke verließen, hörte ich genau wieder Baracken, vor der fragte, ob äh, wegen, der Bestand, wegen des Bestandes, ob sie zurückkommen oder nicht und da sagte der Freitag oder der andere zu ihm, nein, die kommen nicht zurück. Und da haben wir kurz nachdem hörten wir dann zwei Schüsse. Immer wieder hat man Schüsse gehört. Man hat gewusst, jetzt ist wieder einer erschossen worden. Und wie gesagt, der Herr, der Oberwachtmeister Freimuth ist ja zu mir gekommen und gesagt, Führer, da, da, da stimmt was nicht. Wir sind, wir sind nicht mehr härter Lage. Da ist dieser, dieser Hauptmann Herold eingetroffen und sagte, er ist Schnellrichter vom Führer und jetzt was sollen wir machen? Und immer wieder ist irgendeiner erschossen worden. Oder plötzlich, als wenn er, hat man das Gefühl, als wenn er durchdrehte und dann mal eben wild durch die Reihen ging, nicht wahr? Und, und sich da Leute griff und die auch böse beschimpfte und, und verhaute. Und die anderen machten das ja auch dann mit seinem, seinen Mitbeteiligten, seinen Mitsoldaten. Und nicht nur die, sondern ja auch die Wachleute. Ne? Der Umgang, den er da machte, der war eben so miserabel, dass man jeder Moment mit Erschießung rechnen musste, jeder Einzelne. Und dementsprechend war natürlich alles äh, deprimiert. Ne? Wir wurden ja von außen von der Artillerie beschossen. Wir hatten die Luftwaffe von oben. Äh, wir wussten ja gar nicht mehr, wohin und äh, woher. Es ist vollständig, also äh, schlimmer kann man ja gar nicht. Zur gleichen Zeit durchstreifen kleine Trupps von Wachleuten die Umgebung nach entflohenen Gefangenen. Mit von der Partie sind Schnurrbart Meier, Pella Otto und Karalus, genannt Mussolini. Zum Nachmittag sind acht Häftlinge aufgegriffen und zur Gaststätte Cordes in der Nähe des Lagers verbracht worden. Herold befiehlt die sofortige Erschießung. Die, hatten ja alle, die waren alle halb besoffen, die Schweine. Ich sage zu Frau Lümpen, da gehe ich jetzt hin, da ist ja nicht mehr anzugucken. Haben die Brüder das zur Rede gestellt. Ich sage, wenn ihr schießen wollt, dann geht es zur Front. Ich sehe aber doch nicht auf todkranke Menschen. Und... Äh, Machen Sie das, darauf die Antwort von den, von den Wachmännern, machen Sie, dass Sie hier wegkommen, sonst liegen Sie gleich dabei. Wenn wir Sie auch umlegen, Sie frecher Rossnabel. Das war die Antwort. Ja, das müssen wir nicht, Sie mussten ja wieder weg. Da hat der eine Wachmann, das habe ich aber nicht gehört, aber von Hören sagen, hat zu dem Cordes gesagt, was meinen Sie, was sollen wir da jetzt mit machen? Da hat der Gastwirt gesagt, umlegen, Vaterlandsverräters. Ja, dann gehen wir gleich hier hinter dem Hause, da ist dann Tannen, dann gehen wir da gleich hin und werden das da erledigen, hat der Post gesagt. Nein, nein, hat er gesagt, nicht auf meinem Grundstück. Dann haben sie sich das überlegt, der Bordmeier und die Genossen, und haben dann bei den Nachbarn, sind beim Kriegerdenkmal hochgegangen, haben überall Spaten rausgeholt und sind zu den kleinen Welken gegangen. Da haben sie das Grab schaufeln müssen. Und dann haben sie es erschossen. Am nächsten Morgen um 10 Uhr äh, kamen drei Karren, also Pferdefuhrwerke von den ostfriesischen Bauern, äh, ins Lager gefahren und gerade an uns vorbei, weil wir vor der Arrestbaracke angetreten waren. Und an jedem der, äh, der Wagen äh, äh, waren Gefangene angekettet. Und... Ähm, der Herold trat zu den Gefangenen hinzu, beschimpfte sie und schlug sie mit einem Gummiknüppel. 
Und daraufhin befahl er, Herold, äh, befahl er dem Freitag, die, den ersten Gefangenen abzuketten. Das macht er und ging mit ihm zu der Arrestbaracke. Und während er äh, marschierte, sah ich, äh, wie er die Pistole zog und äh, ließ ihn... Äh, ließ ihn niederknien und erschoss ihn dann mit einem Genickschuss. Ähm, aber vor dem hat er ihn noch befohlen, die Schuhe auszuziehen. Da ist Volche drauf der zweite Gefangene und dieselbe Prozedur wiederholte sich wieder und da wurde neben dem anderen Gefangenen dann auch mit Genickschuss erschossen und dann folgte der dritte. Und der dritte, den kannte ich persönlich, ähm, weil er im Lager sieben der Toff, was war. Und ich hatte ein paar Mal mit ihm mich unterhalten und so. Und als er sich niederknien musste, berief er sich, dass er schon begnadigt sei. Und äh, darauf wurde der Oberwachtmeister Euler, der für die Begnadigung zuständig war, im Lager 7, der auch in der Gruppe stand, äh, befragt. Und er bestätigte die Aussage des Gefangenen. Und... Ähm, Trotzdem gab durch den Wink Herold Freitag zu verstehen, dass er ihn ebenfalls schießen sollte, was er auch dann tat. Und was mir besonders aufgefallen ist, dass er die ganze Zeit eine Zigarette geraucht hat und die nicht aus der Hand genommen hat, auch bei der Erschießung nicht. Und dann wiederholte sich dasselbe, wieder dasselbe und der Freitag war eigentlich immer, soweit ich mich erinnere, hat er immer die Zigarette in der Hand gehabt. Revisionsbegründung vom 27.12.49. Zum Tatbestand der Grausamkeit gehört, dass dem Opfer über die Vernichtung des Lebens hinaus weiteres Übel zugefügt wird. Für die Beurteilung dieser Frage ist das gesunde und natürliche Gefühlsleben maßgebend. Zwischen dem 15. und 18. April krempelt Herold das Ordnungsgefüge des Lagers vollständig um. Eine größere Gruppe von Gefangenen entlässt er in die Wehrmacht, andere befördert er zu Mitgliedern seiner Bande. Und äh, es sind doch verschiedene, die dem Herold so, sich so angebietet haben und haben dann die hat er dann auch zu seiner Truppe dann genommen als äh, Soldat, der, hat ihn, der hat ihn sozusagen begnadigt. Also, äh, er war ja der äh, Herr über Leben und Tod, also er konnte auch begnadigen. Ne? Also, das gab es auch, aber, äh, aber wie gesagt, es war, es war ein großes Chaos da gewesen. Also, ich war froh, dass ich, dass ich das Leben überstanden habe und so waren es verschiedene andere auch. Und wir haben, wir hätten alles getan, bloß wir wieder lebend herauszukommen aus diesem Schamassel. Das, das ist ganz normal. Ne? Und da in der Zwischenzeit hörten wir schon Gerüchte, dass die Leute eben begnadigt werden sollen und äh, in die Wehrmacht wieder aufgenommen werden sollten. Eines Tages kamen dann die Heraldsknechte und haben nach der Nummer. Bei uns gab es keine Familiennamen, gab es eine Nummer und nur nach der Nummer wurden wir ausgerufen. Zu denen gehörte ich auch und dann in furchtbaren Todesangst ging wieder in eine andere Baracke, und zwar eine Baracke auf der linken Seite, weil wir waren in zwei Reihen die Baracken aufgestellt. Äh, und dort ganz höhnisch hat uns der Herr empfangen. Der Fisch sehr zackig und hielt eine kurze Ansprache und uns dem, in dem Inhalt, dass er sagte, ähm, auf Sonderbefehl des ähm, des Gauleiters, des Reichsverteidigungskommissars äh, Wegner, äh, sollen wir wieder in die Wehrmacht eingegliedert werden, um 
mit einem Sondereinsatz äh, unser Vergehen irgendwie wieder äh, abgelten zu können oder äh, wieder gut machen zu können. Wenn man erstmal den Typen sah, er sah ja nun nicht gerade schlecht aus, war ja auch gut gebaut, schöne Uniform mit, mit dicken Orden dran und seine ganze Art hatte man ja früher auch schon mal erlebt. Solche Typen hatte man ja auch schon mal äh, bei der Wehrmacht im Kriege erlebt. Nicht wahr? So Berufssoldaten gab es ja, solche Typen gab es ja auch eine Reihe. Ich hätte also nicht geglaubt, dass da irgendwie äh, ein Hochstapler sein könnte. Da, auf den Gedanken ist bestimmt keiner gekommen im Lager. Er sah sehr gut aus in der Uniform. Hat eine helle Uniform an. Was mir besonders auffiel, dass er zur Uniform einen weißen Seidenschal Schluch. Sein Auftreten war einwandfrei, totale Autorität bei jedem, was man benehmen der Beamten und auch der Gefangenen, Begnadigten und der Justizbeamten sehen konnte. Er sprach vollkommen frei, ohne jeglichen rhetorischen Fehler und machte wirklich den Eindruck eines zackigen jungen Offiziers bei allen. Am 19. April greift eine britische Bomberstaffel die im Aschendorfer Moor aufgebauten Flakstellungen an. Bei diesem Angriff wird das Lager vollständig zerstört. Die erste Bombe, die fiel auf den, auf den, also so viel ich mir entsinnen kann, fiel auf den Küchentrakt, also neben dem Lazarett, also die in der Krankenstube. Und wenn jetzt die Gefangenen, äh, was erklärt war, die hatten alle Hunger. Und wenn da irgendwas zu essen rumlachen, die Namen lassen, wurden dabei erwischt, wurden sie auf der Lagerstraße mussten sie sich hinknien und da wurden sie rückwärts erschossen. Oder wenn sie irgendetwas anderes, wo sie, wo man sagt, Kleider sich oder von einem anderen irgendwas wegnahmen, wurden sie, ein, wurden sie einfach hingerichtet, also hin, richtig hingerichtet, ja. Ich habe ja auch das Empfinden gehabt, dass diese äh, das erste, also der, der Herold und seine Truppe, dass sie das äh, nicht aus, weil sie mussten, taten, sondern weil sie Lust und Freude daran hatten, die Menschen zu erschießen. Also das hat man ja äh, an den ganzen Benehmen und an den ganzen, die haben ja nicht gefragt, die haben ja einfach, äh, das Einzige, was die sagten, was hinknien und dann peng. Also das, das kann nur ein Mensch machen, der Freude daran hat, andere zu erschießen. Und äh, dann fielen auch viele Brandbomben und die, die, waren, die Barken waren am Brennen. Da wurden die ganzen Soldaten, also die ganzen Gefangenen, wurden, die, die noch laufen konnten, wurden äh, zusammengefärscht und wurden, äh, wurden abtransportiert. Wie weiß ich das auch nicht mehr. Warum? Weil ich lag ja unter der Baracke. Ich war, durfte als Frau Treyer mich hier drin so regulär um die Zeit blicken lassen. Ne? Also die schwerer verwundet waren, als sie nicht transportiert werden konnten, die wurden auch erschossen, also die wurden auch liquidiert. Denn es hieß, es bleibt kein, äh, es bleiben, den Alliierten sollten keine Gefangenen in die Finger fallen. Also sei es verwundet oder nicht verwundet. Also alle mussten sie, mussten sie weg da. Ne? Und dadurch waren auch diese Erschießungen, also dass die das äh, rigoros durchführten, dass sie alles umlegten, was, was, äh, nicht, was nicht in ihrem Konzept passte. Die Toten lagen da so rum, dass ihnen das nachher vorkommt, als wenn sie alle tot gewesen wären. Das, das Bild, das weicht sich einem so ein und das ist auch was, was, was einem haften bleibt. Ne? Und da sieht man, also ich hätte mehr Toten gesehen, als wie es wahrscheinlich der Fall gewesen ist. In der Aufregung. Ne? Das ist grau, grausam. Musik 
Nach der Bombardierung des Lagers zieht sich die Heroldbande weiter nach Norden zurück. Man erforscht den Frontrücken zwischen Papenburg und Aurich. Ich studierte im März 1945 in Leipzig und kam nach Hause, weil ich auch dachte, dass ich zu Hause besser das Kriegsende überlebe als in Leipzig. In Papenburg sah ich unter anderem Herold. Er hatte eine Offiziersuniform an und es hing ihm so ein Messer oder was aus dem, aus dem Hosenbund. Er spielte so damit. Es waren mehrere junge Leute um ihn herum. Ich sehe ganz deutlich das Bild dieser kleinen Gruppe von Leuten, die durch die Stadt marschierten und der Mann vorne weg immer mit dem Messer so spielte und äh, die anderen um ihn herum. Eine Art äh, Gefolgschaft bildeten von ihm. Nikolaus Spark, Landwirt. In Erwartung der Alliierten hat er eine weiße Fahne gehisst. Herold ist auf der Suche nach einem Strick. Ich gehe in den Laden, da wohnt wir im alten Haus, ne? langer Flur. Kennen Sie den Laden noch? Ja, ne? Und da stand auf einmal ein Soldat vor mir. Und wie heißt ein Soldat, ne? Mit sehr viel Orden und Ehrenzeichen. Und ich hätte gern einen Strick. Da war es platt. Ich wusste das doch vorher, weil die bekannt gegeben hatten, wir sollten doch nach draußen gehen, ne? Alle. Und da denke ich, was machst du? Jetzt mal gucken, hinten in den Flur reingegangen. Und da hatte ich lange, da lief er schon. Wird's noch nicht bald. Ne? Sag ich, hab kein müssen zur Stadt gehen. Und das war alle. Ne? Wo eingekriegt hat, weiß ich auch nicht. Ja, und wie war das dann weiter? Also, der ist dann ja mit dem Strick irgendwo hingegangen. Ne? Ich hab, das habe ich nicht gesehen. Nee, ich hab aber was haben Sie denn gehört? So? Von dem Strick nichts. Da habe ich nur nachher noch gesehen, wie ein offener Jeep über die Brücke fuhr, da kam sich vom Amtsgericht her, und äh, Parkplatz Hotel Hülsmann, das ist ein großer Parkplatz, war da wussten Sie auch noch, ne? Ja. Und das war Sende. Gar nicht hingeguckt. Ne? Ja, und dann zwei Tage später haben Sie ja gesehen, dass da jemand hing, nicht? Also ja, das kommt man im Vorbeigehen. Wir wohnen ja direkt an der Ecke, Hotel Röttgers da. Ne? Der Blick fiel da ja hin. Ne? Ich dachte, da ja. hätte noch jemand also gesagt, dass der jetzt heute Abend hingerichtet wird. Ja, das kann ich nicht so genau sagen. Ja. Wir sind vorher Bescheid gesagt worden, dass man alle zugucken sollte. Ne? Ja. Und dann ist, äh, sind sie aber nicht hingegangen, ne? Nö, da gehe ich doch nicht hin und gucke zu, wenn sie einen aufhängen, ne? Wer tut das wohl? Niemand. Von ganzen Röttchers, mein Bruder, Vetter, alle nicht. Ich erinnere mich, dass ich am Morgen durch die Stadt ging und äh, gerade sah, wie die Kinder an den Füßen des Aufgehängten hingen und mit ihm baumelten. 
wenn ich mit, mit meiner Polizeibeamten, die mir unterstellt waren, da hingegangen wäre und hätte Spark aus den Händen von äh, den äh, Täter befreit, dann hätte alle Seiten sind auch der Auffassung. Der hätte einen Revolver gezogen, ich wäre, das, ich wäre weg gewesen, das wäre klar. Aber was wären, was, da waren doch hunderte von Soldaten da. Und es ist ja nicht einer gewesen, der da protestiert hat. Auch nicht einer von den Papenburger Bürgern. Die haben sich das doch angesehen, von Lütischen Haus aus. Oder wo damals das Kriegerdenkmal war, von da aus. Nicht da ist nicht einer gewesen, der nun gerufen hat, Schweinerei oder das Mord und so weiter, nicht wahr? Sondern sie haben das hingenommen als etwas, was zum Krieg gehört. Ja, ich war damals knapp 21 Jahre und äh, kurz ein äh, paar Tage vor dem Durchzug der Alliierten kam dann dieser Herold bei uns vorne rein und mit seinen Leuten und schlag, beschlagnahmte gleich das Elternschlafzimmer und das Wohnzimmer und stellte sich vor, ich bin das Schnellgericht, Hauptmann Herold, wir ziehen hier ein. Na, wir konnten ja gar nichts machen, der zog da ein. Und dann ging es gleich los, es stand ein Ammonium drin und er wurde gleich gesoffen mit Schnaps und Bier und äh, ordentlich Harmonium auf volle Lautstärke, dass es rausklang, es wurde gefeiert. Und dann kam plötzlich, äh, dann ging er plötzlich nach hinten und sah dann, dass zwei Soldaten bei meiner Mutter in der Küche waren, die waren kaum da. Die wollten Unterschlupf bei uns finden, weil der Krieg ja fast zu Ende war. Und äh, dann äh, hat er die beiden gleich vorgenommen und er lag von der Truppe entfernt. Todesstrafe, sie werden sofort erschossen. Und dann sagten die zu uns, nun müssen wir so unser Leben lassen. Nun sind wir so weit durchgekommen und jetzt ist aus. Und so rannte ich weg zu dem Hauptmann hin. Und packte ihn vor dem Haus, weil er schon die Leute Bescheid sagen wollte am Arm. Und sagte zu ihm, Herr Hauptmann, seien Sie bitte so gut, erschießen Sie die Leute nicht, lassen Sie leben, bitte lassen Sie das. Mädchen, du weißt nicht, was es heißt. Unerlaubt von der Truppe entfernt, das geht nicht, das können wir nicht durchgehen lassen. Dann habe ich ihn nochmal ganz nett angepackt und sagte, und sagte zu ihm, bitte tun Sie mir eingefallen, lassen Sie diese beiden leben. Sie können doch eine Ausnahme machen. Bitte mir zuliebe. Und dann schaute er mich an und sagte plötzlich, gut, denn deinetwegen, den Blick kann ich nicht widerstehen. Feierst du heute Abend denn mit mir? Und da sagte ich, ja, voller Angst, aber irgendwas musste ich ja tun. Und dann ging er nach hinten, hat die beiden fortgeschickt und sagte, haut ab, gewinnt jetzt Land, lasst euch mich nochmal wieder erblicken. Dieses Mädchen hat euch das Leben gerettet. Und dann war es ja Abend, das ging ja immer da los, feiern, singen, tralla. Und dann holte er mich aus der Küche. So, jetzt musste mit mir feiern. Na, ich musste hin. Voller Angst, aber meine Mutter war ja auch im Hause. 
Und dann habe ich mit ihm gefeiert und die Gespräche weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß nur noch, dass sie gefeiert haben und gelacht haben über die Gräueltaten, die sie im Papenburg vollendet hatten. Hatten sie welche erhängt, welche erschossen und weiter konnte ich dazu nichts sagen. Und dann am nächsten Morgen, dann waren sie fort. Wie wir aufstanden, war alles weg. Am 20. April trifft Herold mit seinen Männern in Leer Ostfriesland ein. Gasthof Schützengarten, das Truppenquartier. Es herrscht Bedarf an Frauen und Aktionen. Ja, ich war in Leer auf Besuch. Meine Freundin und ich, wir haben einen Spaziergang gemacht. Und wir haben uns gebückt, im Straßenrand lag was. Und haben noch gesagt, so, jetzt, jetzt schießen sie sogar noch mit Gold. Und dann kam uns jemand von dieser Truppe entgegen und hat uns kontrollieren wollen und hat noch gefragt, was habt ihr da in der Hand? Das war ganz überraschend für uns. Wir hatten natürlich Angst. Und ich konnte mich nicht ausweisen. Ich hatte nur ein Soldbuch, weil ich eigentlich ein Deserteur war. Meine Freundin durfte dann gehen und ich wurde dann mitgenommen. Ich war zwei Tage in Emden, Ostfriesland, in Leer, Ostfriesland. Und wollte zu meiner Kollegin gehen zur Heißfelder Straße. Und da komme ich am Schützengraben, am Schützengarten vorbei und da fielen Bomben. Zwei, drei. Da sagte der eine Herr noch zu mir, Sie haben Glück gehabt, dass es nicht auf die Steine gepflastert ist, sonst wären sie weg gewesen. Und so renn ich in den Schützengarten, reiß die Tür da auf und da waren sie alle da. Da kam Kepinska auf mich zu und sagt, du kommst hier nicht raus, musst hier bleiben. Ich denke, ich habe mir die Gestalten alle so beguckt. Ja, sag ich, ist gut. Ich denke, hier musst du immer ja sagen, was die wollen. Ausreißen gab es hier nicht. Ich bin dann so eingeschüchtert worden. Also, wir können sie auch an der Wand stellen, hat er gesagt. Sie gehörten ja sofort erschossen. Da war ich schon mal eingeschüchtert. Und dann brachte er mich weg. In ein, ja, auf ein großes Haus. Hinten war ein großer Hof. Da saßen so fünf, sechs, zehn, zwölf, bestimmt. Sie hatten Lastautos, drei Privatwagen oder vier sogar. Stand ja alles voll. Und dann musste ich warten. Also es würde jemand kommen und würde mich irgendwie äh, vernehmen. Aber auf dieses Kommen habe ich lange gewartet. Ist niemand gekommen. Aber... Ich wurde dann benutzt als Mädchen für alles. Das war schon sehr schmerzhaft. Können Sie mal beschreiben, wie die ausgesehen haben, wie die gekleidet waren, wie die wirkten auf Sie? Ja, der junge Bengel, dieser Herold, 
Die Uniform saß hinten nicht und die Uniform saß vorne nicht, alles viel zu groß. Aber Pistole in der Hand und so ein richtiges Büppchengesicht. Schmal und blass. Geleckt und geschniegelt und, und, wissen Sie wie ich, ein halber Herrgott war das. Also so, so schätze ich den jetzt ein. Oder er war verrückt. Weiß ich nicht. Es hat alles pariert. Er hat ein Auftreten gehabt, also. Aber mit der Pistole konnten sie fummeln. Da wusste ich, was uns blüht. Wie erinnern Sie sich an Freitag? Hm. Boah. Mickerig. Das, das war nicht mein Typ, aber ich musste. Ich, was blieb mir anders über? Der hat mich ja immer gedroht und bedroht. Das war das Schlimmste. Und der ist durchgekommen. Ein bisschen heile von abgekommen, das ärgert mich am meisten. Ich war unten in den Räumen. Ich weiß nur, wenn die äh, zurückkamen, dass dann immer auch erst wohl ein Saufgelager da oben war. Das hörte man dann ja. Aber dabei war ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob andere Mädchen dabei waren. Aber denken könnte ich es mir. Weil mit mir war auch nichts anzufangen. Ich war nicht so fröhlich und so lustig. Ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet. Ich denke, wenn die so wahllos losschießen, ist das doch egal, ob da eine Frau bei ist. Ich habe gedacht, bleib hier sitzen und rühr dich nicht. Wenn die auf, von ihren Zügen da zurückkamen, von ihren mordlüstigen Zügen und, und, und Raubzügen und, und sonst, sonst gab es doch keine Veranlassung. Und dann könnte man ab und zu was hören. Dann konnte man lauschen. So, wie die gefeiert haben, was weiß ich nicht. Was haben Sie denn ja. da mal so aufgeschnappt, ja, wenn das, Sie gelauscht dann haben? Dann kamen so Gesprächsfetschen. Ja, dass so wieder welche niedergemacht haben, dass sie im Gefängnis waren. Das Blut an der Wand gespritzt hat. Ja, was soll man da? Ich weiß nicht, was die alles niedergemacht haben, verbrochen haben. Doch, dann habe ich noch mal gehört, dass da jemand. Ach ja. Da hat jemand am Auto rumgespielt. Gehört aber nur, nicht gesehen. Und den haben sie als Saboteur hingestellt. Und dass sie dem beim Auto und auf der Straße niedergemacht haben. Den Krieg genießen. Der Friede wird fürchterlich. Im Schützengarten hält Herold fünf Niederländer gefangen. Am 28. April werden sie am Stadtrand von Leer erschossen. Das habe ich ja hinterher erst erfahren, dass das äh, Holländer waren. Ne? Und ich habe auch gesehen, dass einer geweint hat. Und nur vom Hören wusste ich, dass diese erschossen werden sollten. Also wir haben schon mögliche Ideen gehabt, und, und aber wie können sie das verhindern? Das kann man nicht. Und man, ich hatte ja selber Angst um mein Leben. Andern Vormittag, gegen Mittag ging es ja los. Ich weiß nicht mehr, wie das kleine Dorf hieß. Das weiß ich nicht. Da gingen wir Schützengarten so hinten rum, so ein Weg und dann so hoch. Und da waren die... Löcher schon gegraben. Ich sag, musst du die erschießen? Befehl ist Befehl. Sei still. Na ja, ich war still. 
An der Erschießungsstelle gab Herold den Befehl, dass die Leute ihr Grab schaufeln sollten. Die Schaufeln waren bereits mitgebracht worden. Die fünf Holländer schaufelten ihren Grab. Herold gab darauf seinen Leuten den Befehl zu schießen. Oh. Nee, ich kann doch nicht sagen, Brahman wollte selbst schießen. Nein, das geht nicht. Ich bin Brahman. Ich wollte doch nicht selbst schießen. Aber das stimmt doch nicht. Ja, das ist, eine das Aussage ist doch eine jetzt, Lüge. Ne? Das ist eine Aussage. Die Frage ich habe doch geschlottert. Also das ist, das ist doch unmöglich, sowas. Der wollte seine Haut retten. Ich war doch da. Warum hat man mich hinterher nicht dazu gezogen? Die mussten doch Stellung nehmen dazu. Dann hätten sie mich ja selbst... Äh, bei Gott. Die hätten mich ja selbst bestrafen können dann. So ein harter Mensch war ich nie. Nein. Das... Soll ich nicht nochmal vorlesen, die letzte nein, Aussage? Nein, mhm. sowas, mhm. sowas habe ich nie, nie im Sinn geführt. Ich bin ein weicher Mensch. Ich schon von Berufsauswegen. Mein Beruf ist Altenpflegerin und ich, ich hasse Gewalt. Exhumierungsbericht vom 13.06.45. Die letzte Leiche, identifiziert als die von Cook, Johannes Gerardus, lag in kniender Position auf ihrer rechten Seite, die Arme ausgestreckt. Das Gesicht ist dunkel verfärbt und die Zunge hängt weit aus dem Mund. Die Hände sind klauenartig verkrampft. Todesursache ersticken. Es ist unmöglich, dass der Schuss Kok getötet hat. Er muss lebendig begraben worden sein und starb den Erstickungstod, was auch deutlich wird an der Zunge, den Händen und der Gesichtsfarbe. Jadebusen bei Wilhelmshaven. Die Truppe hat sich aufgelöst. Zwei Wochen nach Kriegsende, am 23. Mai 1945, läuft Willi Herold in eine Streife der Royal Navy. Er ist vollgeständig. Ein Jahr später beginnt der Prozess. Vor einem britischen Militärgericht stehen Herold und 13 Mitangeklagte. Harold was the star. There wasn't any doubt about it. He was much younger than any of the others. Harold war zweifellos der Star des Prozesses. Er war viel jünger als die anderen und er war die Hauptattraktion. Er war sich dessen natürlich bewusst und das gefiel ihm sehr. Harold sah immer aus wie aus dem Ei gepellt. Sein volles Haar lag tadellos. Er pflegte im Gerichtssaal herumzuschauen und die Leute anzulächeln. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation als ich ihn verstohlen beobachtete und er plötzlich merkte, dass ich ihn anschaute. Da zwinkerte er mir doch ganz offen zu, quer durch den Gerichtssaal. 
so als ob wir alte Freunde wären. Insofern war er wirklich eine unwiderstehliche Persönlichkeit. Und vielleicht erklärt das auch, warum ihm so viele Leute auf den Leim gingen, als er sich eine Hauptmannsuniform anzog und sich dadurch von einem Schornsteinfegerlehrling und Gefreiten in einen Hauptmann der deutschen Luftwaffe verwandelte. Ich meine, er war völlig anders als die anderen, die mit ihm auf der Anklagebank saßen. Die waren doch blass und nichtssagend. Herold aber war unverwechselbar. Er war der Führer der Bande und das mit nur 19 Jahren. Er war ein äußerst bemerkenswerter junger Mann. Und es ist sehr, sehr traurig, dass sein Leben so enden musste. Natürlich war das ausschließlich seine Schuld. Aber andererseits, welch glänzende Zukunft hätte er haben können, wenn er nicht getan hätte, was er getan hat. Am 29. August 1946 wird Willi Herold zum Tode verurteilt und wenig später hingerichtet. Vielleicht wird's morgen. 